പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എ ബി സി ഈസ് എ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡെറ്റ് സി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ നമ്മൾ തന്നെ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ സി ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി സി ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എ ലൈൻ ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് എം ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടിനസ് എ ബി അതായത് ഈ ഇവിടെ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഏതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിളിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് എ ബി എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എം അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ലൈൻ ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് എം ഓഫ് ഹൈപ്പോട്ടനസ് എ ബി അതായത് ഹൈപ്പോട്ടനസ് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയ എമ്മിൽ കൂടെയുള്ള ലൈൻ പാരലൽ ടു ബി സി ബി സിക്ക് പാരലലാണ് അപ്പൊ എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ ബി സിക്ക് പാരലലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം പാരലൽ ടു ബി സി ഇന്റർസെക്ട് എ സി അറ്റ് ഡി എ സിയെ അത് ഡിയിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എ സിയിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് ഡി എന്ന് എടുക്കാം നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സി ഡി എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എമ്മിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലൈൻ ബി സിക്ക് പാരലലാണ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് പോയിന്റ് തീറത്തിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സി എന്ന് പറയാം വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് തീറം എന്തായിരുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ ട്രയാങ്കിളിന്റെ തേർഡ് സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് തിയറാം ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയുന്നു ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ അതിന്റെ അടുത്ത സൈഡിന് പാരലലാണ് അപ്പൊ ഒരു സൈഡിൽ മിഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ അടുത്ത സൈഡിന് പാരലലുമാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്നിവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് അടുത്ത സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ഇയർത്തിന്റെ കോൺവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ഈസ് എ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡെറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആംഗിൾ സി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ സി ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നെന്താണ് എം ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി എം എന്ന് പറയാം എ എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി എം പിന്നെന്താണ് എം ഡിയും ബി സിയും പാരലൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ഡി പാരലൽ ബി സി ടു പ്രൂവ് ആയിട്ട് ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രൂഫ് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബി സി പാരലൽ എം ഡി പിന്നെന്താണ് എം ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി ഈസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സി
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പമാണ് എഴുതാൻ ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എം ഡി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ സി എം ഡി എ സിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം എം ഡി എ സിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എ ഡി എം ഇ ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരു ലൈനിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അടുത്ത ലൈൻ വന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ആങ്കിൾ എ ഡി എം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എം ഡി പാരലൽ ബി സി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എം ഡി ബി സിക്ക് പാരലൽ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ഡി ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സലായാൽ ഈ ആങ്കിളും ഈ ആങ്കിളും എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് ആണ് ആങ്കിൾ എ ഡി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആങ്കിൾ എ സി ബി ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് ആണ് സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഡെറ്റ് സി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എം ഡി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ സി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി സി പാരലൽ എം ഡി എന്ന് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗിവൺ ബി സി പാരലൽ എം ഡി പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ഡി ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ സി ഡി is a transversal therefore appo onnode njan parayam bc um md um parallel aanu cd transversal aanu adagonde avade undaguna corresponding angles equal aayirikkum ee rendu lines parallel aanu adinore transversal um undengil avade undaguna corresponding angles equal aayirikkum alternate interior angles equal aayirikkum co interior angles supplementary aayirikkum idakka nammal lines and angles nammal chapter il padichathana appo ivudthe angles corresponding angles aanu adu equal aanu therefore angle adm is equal to a c b angle a c b reason corresponding angles are equal corresponding angles namak already end thannittunde angle a c b 90 aanu end thannittunde but angle a c b is equal to 90 degree therefore angle adm is equal to 90 degree angle acb 90 degree anengil adm endu ana 90 degree ana rendu angles um equal aanu le adagond angle adm 90 degree aanu appo angle adm 90 degree ayadagond namakku endu parayam md perpendicular to ac md perpendicular to എ സി എം ഡി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എ സി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രൂവായി ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സി എം തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സി എം നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കണം അതായത് സി എം 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 കൂടെ എമ്മിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു സി എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം എ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ബി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ സി എമ്മും എം എയും ഈക്കലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം സി എമ്മും എം എയും ഈക്കലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണേ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കോൺഗ്രുവെന്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോ ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എ ഡി എം ആൻഡ് സി ഡി എം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ സൈഡ്സ് ആണ് സി എമ്മും എ എമ്മും അല്ലെങ്കിൽ എം എയും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്കലാണ് എന്ന് സി പി സി ടി വഴി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുത്ത് ഇത് കോൺഗ്രുവെൻ്റ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എം ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി സി ഡി എം ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി എം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സി എന്ന് നമ്മൾ 
ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഡി ഡി എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ഡി റീസൺ എന്താണ് ഡി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സി ഇനി അടുത്തത് ഡി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എം രണ്ടും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഡി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എം കോമൺ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഈ ആംഗിൾ നയന്റി ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഈ ആംഗിൾ നയന്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് നയന്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആംഗിൾ എ ഡി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഡി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഡി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഡി എം നയന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് എ ഡി ഈ ആംഗിൾ ഈ സൈഡ് അപ്പൊ എസ് എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം സോ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എം കോൺഗ്രുവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി എം ബൈ എസ് എ എസ് കോൺഗ്രുവൻസ് റൂ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവെന്റ് ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി എമ്മും എം എയും ഈക്കൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എം ബൈ സി പി സി ടി നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എമ്മും ബി എമ്മും ഈക്കൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ് അപ്പൊ എ എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി എം അത് നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സി എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എം എന്ന് കിട്ടിയതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് എടുക്കാം എം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി യുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ എ എമ്മും ബി എമ്മും ഈക്കൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ എ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി യുടെ ഹാഫ് ആണ് ബി എം എന്ന് പറയുന്നതും എ ബി യുടെ ഹാഫ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ബി എന്നും കൂടെ എഴുതിക്കാം കേട്ടോ ഹാഫ് എ ബി ഇനി നോക്കിയ ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടുവും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ബി എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എം എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എം എന്തിന് ഈക്കൽ ആണ് ഹാഫ് എ ബിക്ക് ഈക്കൽ ആണ് അപ്പൊ സി എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ബി എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു